you know my body and my entire system has gone for a toss i think all of that kind of affected my confidence and i was i didn't talk about it to anyone so that was also a big problem but then the next day the producer came and he said that uh, you know what uh, i have a better girl with a better following let's get her hi i am meera devasthale please subscribe to siddharth kanan's youtube channel हटके एक ऐसा वर्ड है जो हम टेलीविजन के साथ यूजुअली एसोसिएट नहीं कर पाते हैं पर मीरा देवस्थल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ हटके करने की कोशिश की है उड़ान में आपने आज़ादी की लड़ाई की थी विद्या में आपने एजुकेशन के लिए बैट किया था कुछ रीत जगत की ऐसी है मैं आप दहेज प्रथा के खिलाफ कर रही हैं तो आप रियल लाइफ में मीरा कैसी है रियल लाइफ में भी मीरा सोशल इशूज़ के लिए काम करती है कि शी इज़ अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन Uh, I can be both. I am a happy-go-lucky person, and at the same time, मैं शायद जैसे characters मैंने play किए हैं वैसी तो नहीं हूँ कि मतलब कहीं भी you know जहाँ मुझे problem दिख रही है वहाँ घुस के तुरंत आवाज उठाई या you know I'm helping people out instantly. ऐसा तो नहीं हुआ है but मुझे जो छोटे-छोटे causes दिखते हैं या जहाँ मुझे लगता है कि मुझे help करना है Uh, वहाँ मैं uh, कोशिश करती हूँ हेल्प करने की तो या आई मीन मुझ ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है एज एक्टर्स ऑल्सो ना हम कोई चीज़ अच्छे से तब कर पाते हैं जब उसका एक uh, हमारी पर्सनालिटी का अंश होता है उसके अंदर तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आई हैव दैट इन मी दैट जब मैं कुछ समझा रही हूँ या कुछ बोलती हूँ तो लोग मजबूर होते हैं सुनने पर तो या yeah. तो ऐसे कौन से कॉजेस के लिए आपने काम किया हो सो so, um, <coughs> एक तो है जहाँ पे ऐसे कोई प्रिसाइजली कोई कॉजेज नहीं है बिकॉज पता नहीं मतलब आई डोंट कम्प्लीटली ट्रस्ट देम बट मेरी पर्सनल अटैचमेंट ना जब से मैं शूट कर रही हूँ तब से जो जो मेरे रास्ते पे जो सिग्नल्स uh, आते हैं वहाँ पे ना मैंने बच्चों को देखा है uh, जो हु आर यू नो बेगिंग फॉर मनी और मुझे वो कभी अच्छा नहीं लगा तो दे ऑलवेज रिकग्नाइज यू एंड दे आर लाइक अरे हम आपको देखते हैं एंड ऑल दैट एंड आई ऑलवेज हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी आई हैव बॉट दैम बुक्स मैं उनको बुक्स ला कर देती हूँ उनको लाइक आई आई मैं उनके से लिटरली बातें करती हूँ कि कौन से स्टैंडर्ड में वो क्या है एंड देन आई गेट दम बुक्स उनके पेरेंट्स दिखते हैं ऑल दो उन्होंने कभी सीखी नहीं है इस चीज़ को कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डाला है वो मुझे वहीं दिखते हैं बट स्टिल यू नो एटलीस्ट गिविंग दैम समथिंग ये मेरी कोशिश है कि कुछ नहीं तो वो बच्चे किताबों की इम्पोर्टेंस समझे पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझे आज नहीं तो कल समझेंगे और कुछ तो सीखेंगे तो वो एक है एंड मेरी पर्सनल अटैचमेंट ओल्ड एज होम्स से है तो एवरी बर्थडेज हो या यू नो एवरी टू मंथ्स हम घर से बहुत सारा खाना बना कर लेकर जाते हैं एंड मेडिसिन सप्लाईज एंड यू नो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं Uh, we'll sit with them, spend the day with them. Uh, उन्हें क्या चाहिए तो हम अगली बार यू you नो know, वो लेकर जाते हैं उनके लिए सो so, ऐसी सब चीज़ें करती हूँ बट ऐसी वाई वाई स्पेसिफिकली अटैचमेंट टूवर्ड्स ओल्ड एज होम्स ऐसा कोई आपने कोई ऐसा सिचुएशन देखा हुआ है कि आपको ऐसा लगता है या फिर आपको हमेशा से वो था एक अटैचमेंट आप अपने नानी है, दादी पर, से हाँ, हमेशा मतलब आई फील दो है दो चीज़ें हैं एक तो बच्चे हैं जो अपनी ज़रूरतें सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते और एक यू नो ओल्ड लोग हैं जो एक पॉइंट के बाद में अगर काम नहीं कर रहे हैं या यू नो उनके मेडिकल इश्यूज हैं तो नहीं कर पाते अपने लिए चीज़ें एंड दे नीड हेल्प तो आई थिंक हम जिस एज में हैं वी आर यू नो एट आर बेस्ट हम कर सकते हैं लोगों के लिए तो वाई नॉट सो आई थिंक दैट्स द अटैचमेंट एंड सेकेंडली मेरी नानी है Uh, नाना है तो आई वॉज वेरी अटैच टू देम सो आई थिंक दैट्स वाई और ऐसे कहते हैं ना कि ओल्ड एज होम इज लाइक योर बचपन इन योर रिवर्स बेसिकली या कुछ रीत जगत की ऐसी है इज अगेंस्ट दहेज प्रथा uh, बहुत केसेस सुने इंडिया में तो स्पेशली दहेज को बहुत मतलब इट्स लाइक एन अनसेड अनस्पोकन रूल इन वेडिंग्स आपने ऐसी कोई सिचुएशंस देखी हैं अपने आसपास जहाँ पे दहेज प्रथा के खिलाफ आ, के विक्टिम्स को देखा हुआ है ऐसा कुछ किया है मैंने विक्टिम्स तो नहीं देखे हैं 
पर ये छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से शुरू होती है कैसे होती है वो मैंने लाइक आई कैन से आई कैन सी आई हैव सीन इट इन माय ओन हाउस मैं छोटी थी तब से मेरी मम्मी ना हर दिवाली पे गोल्ड की एक ज्वेलरी खरीदती है मेरे लिए एंड uh, वो मुझे हमेशा uh, बोलेंगी ये देखिए तेरा हुआ ये तेरा हुआ ये सब तेरी शादी में तेरे साथ जाएगा तो ये ना कहीं ना कहीं मैंटेलिटी हमारे पेरेंट्स की सिमिलरली मेरी मम्मी को भी इसी टाइप की अपब्रिंगिंग मिली थी नॉट uh, दैट कि उन्होंने दहेज दिया था या कुछ भी बट पेरेंट्स uh, ना uh, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं एंड आई नो कि वो बहुत प्यार होता है उसमें कि हम अपनी बेटियों को जब भेजें दूसरे घर तो वो खुश होनी चाहिए उसके पास उसकी ज्वेलरी होनी चाहिए उसकी सेफ्टी नेट होनी चाहिए ये सब चीज़ें और ये सब शुरू भी इसीलिए हुआ था यू नो बहुत सालों पहले बट अल्टीमेटली ना वो जब जब सोसाइटी लिबरेट हुई चीज़ें आगे बढ़ी तो रियलाइज़ हुआ कि इस ये जो प्रथा बन गई है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है विच इज़ वाई इट इज़ बैंड इन आर कंट्री सो आई सी एन इट हैपनिंग इन लाइक इन माई ओन सोसाइटी मैंने विक्टम्स नहीं देखे हैं बट ऐसे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो हमारी जो कॉस्ट्यूम पहनाती हैं वो बहुत प्यारी हैं वो शी शी टोल मी वन डे शी इज़ लाइक मैम आपको पता है मेरी स्टोरी बिल्कुल ऐसी है मैंने बोला क्या हो गया तो शी इज़ टेलिंग मी कि जब उनकी शादी हुई थी तो वो दहेज नहीं ला पाई थी एंड हर हजबेंड डिड नॉट गिव हर द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट शी शुड बी गिवन शी हैज़ टू सन्स नाव हु आर लाइक यू नो टीन एजर्स गुड टीन एजर्स तो वो कहती हैं कि जब इनकी शादी होगी ना मैं अपनी बहुओं को फूलों की तरह रखूँगी उनको ये नहीं कर होना उनको इस चीज़ से नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे मैं गुजरी हूँ तो आई थिंक ये जो सुना ना मैंने वो मेरे लिए काफ़ी था मैंने कहा हमारा शो भले ये छोटा सा माइंडसेट भी चेंज करे ना लोगों का वो बहुत बड़ी बात है तो वो बात सही है आई yeah. रिमेंबर शादियों में हमेशा यूजली ये बोलते हैं इतने का रिश्ता है इतना लगा रहे हैं yeah. मेरी खुद की शादी हो चुकी तो मुझे पता है कि कैसे कैसे होता है तो इट इज़ अ वेरी वियर प्रथा बट ठीक है बट इट्स एज ए सैड इट्स एन अनस्पोकन रूल एंड आई होप कि आपके शो से थोड़ी बहुत लोगों में जागरूकता है होपफुली बात करते हैं उड़ान की जहाँ पे आपने बॉन्डेड <laughs> लेबर्स के साथ आपने के कॉज को लिया था उड़ान वॉज अ वेरी लैंडमार्क शो वेरी वेरी मतलब आई बिकेम अ फैन ऑफ योर्स फ्रॉम उड़ान तो बट वाई डिड यू क्विट उड़ान Within three, uh, in three years, three years की बात three years is a long time यार yeah, एक time तो ऐसा था कि लोग आठ आठ नौ नौ साल तक actors पर वो show भी पांच साल चला हाँ पर आपने तीन साल में हाँ छोड़ तीन साढ़े तीन साल क्यों छोड़ा नहीं uh, वो I was twenty two years old at that time and uh, they see um, I am somebody who is not scared of getting stereotyped or getting typecasted मुझे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सो वी हैड अ बेबी इन द शो आई वॉज फाइन विद इट वी हैड एन एट ईयर ओल्ड इन द शो आई वॉज फाइन विद इट बिकॉज आई कुड लुक लाइक हर मदर बट वेन दे गॉट अ डॉटर ऑफ माई एज तो आई वॉज लाइक दिस डज नॉट फिट वेल बिकॉज आई कैन नॉट ब्रिंग दैट मेच्योरिटी एज एन एक्टर दैट वॉज रिक्वायर्ड टू प्ले दैट पार्ट एंड दैट्स वेन आई थॉट दैट इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन सो इट वॉज लाइक दैट आई मीन बट दैन मीरा आपको नहीं लगता कि बींग अ टी वी एक्टर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता ही है कि यू नो एज एज शोज प्रोग्रेस बहुत बार टाइम लीव्स आएंगे जैसे इस शो में भी मे बी ग्रेजुअली टाइम लीव्स आएंगे तो वेन वुड यू से कि दिस इज दिस इज लाइक द लिमिट इसके बाद मैं आई वॉन्ट ग्रे माई हेयर बिकॉज हमने पहले लिमिट नहीं है इफ आई एम एबल टू पोर्ट्रे दैट पार्ट प्रॉपरली अगर मैं वो कर सकती हूँ तो मैं करूँगी मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज दैट्स वॉट आई सेट दैट आठ साल के बच्चे की माँ मैं लग रही थी तो मैंने किया बट उसके आगे मुझे मैं नहीं फिट हो रही थी उस उस जोन में मैं फिट नहीं हो रही थी एंड इट वॉज नॉट सपोज टू बी माई स्टोरी आफ्टर दैट लीक इट वॉज सपोज टू बी यू नो द डॉटर स्टोरी सो इट वॉज अबाउट हर सो और फिर भी मैंने एक महीना किया था बिकॉज इट वॉज लाइक या तो आई थिंक आई डिड द रिक्वायर्ड टाइम आई थिंक आई मूव ऑन तो वॉज इट कि यू योर सेल्फ वुड इन बी योर सेल्फ वाइल पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर लाइक दैट इज दैट कैन इट्स नॉट अबाउट बींग योर सेल्फ आई फील द ऑनेस्टी दैट यू नो योर परफॉर्मेंस रिक्वायर्स एट टाइम्स वो नहीं आती फिर तो वो तो ईजी है मतलब टू हैव अ प्लम टाइट स्किन एंड प्लेइंग लाइक अ फिफ्टी ईयर ओल्ड डजेंट मैच ना रोज प्रोस्थेटिक्स कैसे करेंगे आप 
गुड से मीठा इश्क उसमें आपने एक ऑटिस्टिक किरदार प्ले किया था एंड यू ऑल्सो गेंड अ लॉर्ड ऑफ वेट येस एंड यू ऑल्सो स्पोक कि हाउ लूजिंग दैट वेट वॉज अ वेरी टफ टास्क एंड इट डिट टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ इट डिट वुड यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट सो आई थिंक बिकॉज लाइक दे आस्ट मी टू पुट ऑन वेट फॉर द शो एंड आई वॉज लाइक ओके बिकॉज आई फेल्ट कि ये नहीं किया है मैंने कभी यू नो लाइक टू प्ले एन ऑर्टिस्टिक हीरोइन एंड टू हैव एन ऑर्टिस्टिक पर्सन लव स्टोरी वॉज वेरी न्यू एंड डिफरेंट फॉर मी एंड आई फेल्ट दैट इट वुड बी एक्चुअली इट्स अ रीमेक ऑफ जॉलपुर सो ऑब्वियसली दैट शो वॉज थाउजेंड एपिसोड ओल्ड एंड इट डिड सो वेल एंड वी ट्राई टू रेप्लीकेट देयर हीरोइन एंड यू नो हाउ शी लुक एंड एंड एन ऑर्टिस्टिक पर्सन डजेंट मूव मच so we wanted to look the part um and my producers were very supportive uh, we did a lot of training everything happened um but what happened is wo weight gain na maine bahut unhealthy tarike se kiya tha jo jab aapko lose karne ki bari aati hai to pehle to ye figure out karne mein time gaya ki ye ja kyu nahi raha weight uh because i was working out i was doing everything then i did blood tests and then i figured out that you know my body and my entire system has gone for a toss so um that took me some time to figure out do the right kind of diet and all of that and then i got back in shape but that was a process and in that process um uh, I, so i am somebody who likes wearing um you know i like dressing up like main kahin bhi ja rahi hu to main ekdam hoity toity ban ke jaati hu to mujhe i stopped going out because mere kapde nahi fit aate the so i stopped meeting people so um it was like that so kahin na kahin choti choti cheezon se na confidence aapka uh, kharab hota hai and uh, wo project finish hua then obviously you want to be ready for your next project so that getting ready process was so long and i was like why is this taking time i don't want to you know not be working for so long i love acting i yeah. love being on a set uh so i was like ki ab like you know when will i start doing my next show if this is taking so much time so I think all of that kind of affected my confidence, and I was, I didn't talk about it to anyone. So that was also a big problem. But why didn't you talk about it? Were you embarrassed to talk about it, or did you feel like I could solve this problem alone? Yeah, I mean, it was just that I was solving it. So I was like in this mindset that um, I can handle it. I am all good. Nothing's wrong. I'm fine. You know. So I didn't decide. I mean, I should have spoken to my friends about it. I have very well. वेलकमिंग पीपल इन माई लाइफ बट वो नहीं किया तो मैंने तो अपने बहुत ऐसे फ्रेंडशिप्स भी खराब किए इस चक्कर में क्या बात कर रहे हैं तो आपने शोज भी मिस आउट किए इस चक्कर में मिस आउट तो नहीं किया कुछ बट ऑब्वियसली ना लाइक लाइक देर इज अ सर्टन नॉर्म ऑफ हाउ यू आर सपोज टू लुक एज द हीरोइन ऑफ अ डेली सोप राइट सो आई वॉज नॉट फिटिंग दैट क्राइटेरिया एट दैट पॉइंट सो आई वॉज नॉट गिविंग ऑडिशन ओनली बिकॉज आई वॉज लाइक पतली तो हो रहा हूँ पहले तो uh, मेरा आप बहुत टाइम से इंडस्ट्री में हो 2016 थाउजेंड सिक्सटीन आई थिंक आपने उड़ान yeah. किया तकरीबन आठ नौ साल हो गए हैं आपको बट मैंने सुना है कि इस शो के लिए भी आपने ऑडिशन दिया है तो uh, इतने टाइम इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी आपको हर शो के लिए ऑडिशन देना ही पड़ता है कि आपको ऐसे कॉल्स आ जाते हैं प्रोड्यूसर से ऑडिशन uh, देने पड़ते हैं आई थिंक uh, और दस साल काम करूँगी उसके बाद भी देने पड़ेंगे द बेस्ट पार्ट इज आई डोंट हैव ट्रबल um being called for work i mean wo bahut easily hota because people have seen my body of work uh so they know my caliber and what i can you know bring on the table um so they call me with that approach but obviously na like uh you have to give them a you know little piece whether you fit the part for them or not so wo to hota hi hai and i think It's nice. नहीं और दूसरा वो बात मेरा मतलब ये कि uh, it's like कि आपको call किया जाता है कि ये show है इसके लिए हम हाँ, आपको हाँ. देख रहे हैं या फिर you reach out to people जब आपको पता चलता है कि ये ये shows आ रहे वाले हैं और I think I can do that part तो आप reach out करते हैं. To be honest, uh, after uh, good से मीठा ish can you know after losing the weight and all, I did approach people. I send them a message that you know like I am. Uh, you know back and i'm ready and all of those things um and i i'm looking for work opportunities and all that but here i had not approached uh, they called me samne se and it was it was all very surreal bahut aise hote chala gaya aise kuch planned nahi tha 
क्योंकि क्या है ना अभी रिसेंटली सिद्धार्थ ने एक एक्टर से बात की थी वो बहुत पुराने एक्टर हैं पच्चीस तीस साल से इस इंडस्ट्री में हैं तो वो बोल रहे थे कि क्या होता है कि सीनियर एक्टर्स को आज भी ऑडिशन्स के लिए जब बुलाया जाता है बुलाया नहीं जाता उनको सिर्फ एक मैसेज आ जाता है कि यू नो ये पार्ट के लिए आप बस अपना ऑडिशन क्लिप बना के भेज दीजिए बस ऐसे तो उनको ये भी नहीं बताया जाता कि इस टाइम पे आपको आना है या उस टाइम पे आना है ये सिर्फ आप भेज दीजिए एंड दे दे आर नॉट इवन इन्फॉर्म्ड वेदर दे आर सिलेक्टेड और वेदर दे आर रिजेक्टेड सो ही वॉज सेंग यू नो वो रिस्पेक्ट एटलीस्ट सीनियर एक्टर्स के लिए जो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है बट अगर आप बोलो कि उस लेवल तक नहीं पहुँचे जो सॉरी टू से लेवल तक भी पहुँच गए हैं बट देन नहीं मिलता आता है नहीं तो उस तरह का आपको प्रॉब्लम कभी फेस नहीं किया कि आपको कभी या अगर आपको अगर अगर आपने कोई ऑडिशन uh, नहीं सिलेक्ट हो पाए तो क्या आपको फ़ोन आ जाता है कि आप सिलेक्ट नहीं हो नहीं uh, ये तो बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ है कि लाइक इफ दे वॉन्ट यू दे विल कॉल यू एंड दे विल लेट यू नो कि ओके यू आर यू नो टेकन फॉर द पार्ट एंड ऑल दैट बट इफ़ दे ऑडिशनिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी डे एंड उसमें से कोई एक जन होता है जो या पाँच जन होंगे जो शॉर्टलिस्ट होंगे दे आई डोंट थिंक दे हैव द टाइम फॉर द अदर नाइन्टी फाइव टू मैसेज दैम दैट हे यू नो वॉट यू नॉट सिलेक्टेड फॉर दिस पार्ट एंड इफ यू आस्क मी एज एन इंडिविजुअल आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट एंड आई वुडेंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट वो एवर्स you know taken this responsibility of casting they also have a lot of pressure on them so um i mean you get a call from people ki acha you shortlisted let's do a mock test or something like that to wo understood hai and if you don't get a call and if you want to know what happened about it i have no shame maine aaj tak mujhe koi sharm nahi aayi hai uh kisi ko message karke puchne mein ki uh you know what happened to that audition that i gave for you and people are very kind and courteous enough to reply you back and let you know ki acha iska hua nahi hai abhi tak ki you know or they let you know ki okay we'll work for some other part together i have come across people like that but then i also don't have any shame in asking ki you know kya hua uska to aapne pucha hua hai ha ha to kya agar nahi hota hai to aapko kya reasons milte hain ya koi aisa reason hota kai baar hota hai are it's a very simple thing i don't think anybody <laughs> would play a better nandini than i am you know, you know playing or portraying nandini right now um to aisa nahi hai ki jo aur ladkiyon ne auditions diye honge unhone kharab kiya unhone bhi acha kiya hoga but but there is a certain vision um from the channel from the network from the producer that nandini is supposed to look like this she is supposed to talk like this um and i fit that that's why i'm chosen here it's not ki maine kuch extraordinary kar diya tha jo baki ladkiyan nahi kar payi unhone bhi acha kiya hoga but maine shayad unke vision ke hisab se i i you know hit bang on to koi aisa role jo aap jisme select nahi ho paye aur aapne baad mein usko dekha aur aapne bola yaar ye to main isse better kar sakti thi aisa koi role hai nahi बिकॉज आपने हर ऑडिशन को पास किया हुआ आज तक नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसे हैं जो आ, होते होते नहीं हुए ऐसी हुई हैं चीज़ें बट एट दैट टाइम आई फील जैसे मेरा पर्सपेक्टिव है कि जैसे मैं सोचती हूँ कि ये इसमें मैं अपना हंड्रेड परसेंट दे रही हूँ और ये मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता आई वॉन्ट टू गिव दैट रिस्पेक्ट टू माई फेलो कंटेम्प्रेरीज ऑल्सो कि वो जितनी मेहनत कर रहे वो उनके विजन के हिसाब से अच्छे से बैठे होगा इसीलिए हुआ ना Okay. मैं इतने ये सब चीजों में नहीं पढ़ती मुझे ये फर्क ही नहीं पड़ता ये सब चीजों से चलिए गुड गुड फॉर यू हेलो मेरे दोस्तों मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है अंगार यानी कि फायर पावर फ्रॉम विद इन टी शर्ट्स हुडीज स्वेट शर्ट्स चम सूट्स बैग्स मग्स सब अवेलेबल है एट अंगार डॉट स्टोर लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सो so, check out the merchandise purchase it price bahut reasonable hai and the clothes are very easy and comfortable to wear angar machao nine years ho gaye aapko is industry mein uh, filmon ke liye kabhi try nahi kiya nahi to maine ek news article padhi thi i'm not sure whether it's right or wrong ki uh, 
आपने एक बार आप यू वर रिजेक्टेड फ्रॉम अ फिल्म बिकॉज आपका सोशल मीडिया फॉलोइंग इतना या दैट हैपेंड आई डिडंट ऑडिशन फॉर इट बट आई वाज टोल्ड दैट आई वाज डिस्कस्ड ऑन द टेबल एंड दे वांटेड मी फॉर दैट पार्ट बट देन द नेक्स्ट डे द प्रोड्यूसर केम एंड ही सेड दैट यू नो व्हाट आई हैव अ बेटर गर्ल विद अ बेटर फॉलोइंग लेट्स गेट हर सो आई मीन देन शी वाज चोजन फॉर दैट सो आई वाज लाइक बट डिड दैट मेक यू इनसिक्योर कि नहीं अब मुझे भी अपना सोशल मीडिया फॉलोइंग बिकॉज़ हमने सुना है कि टीवी में भी अब ऐसा कास्टिंग होने लग गया है कि पीपल हु हैव बेटर फॉलोइंग उनको कास्ट किया जाता है उसमें कोई खराबी नहीं है उस तरह से भी अगर कास्टिंग होती है तो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हो और लाइक लाइक व्हाट इज योर वैल्यू एंड व्हाट यू ब्रिंग टू टू द टेबल या फिर ये होता है कि हाँ मतलब फॉलोइंग डज हेल्प ना बिकॉज इफ समबडी हु हैज अ लॉट ऑफ फॉलोइंग इफ यू कास्ट देम दोज पीपल विल कम एंड वॉच द शो सो इट डज हेल्प इट्स नॉट रॉन्ग इन एनी वे बट दैट हैज नॉट पुष्ट मी कि नहीं नहीं अब तो मतलब मुझे अलग ही लेवल पे फॉलोअर्स लाने आई एम वेरी प्राइवेट एज अ पर्सन एंड अ लिटल दो स्टेप पीछे ही चल रही हूँ सोशल मीडिया पे ऑल तो मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ पर वो हो नहीं पाता नेचुरली नहीं आता मुझसे लाइक तो यू आर नॉट यू आर जस्ट एन यू आर एन एक्टर यू नॉट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हाँ आई ड्रीम ऑफ बींग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बट यू आर राइट ना आई एम एन एक्टर विद्या जो ये शो था इट स्टार्टेड ऑफ विद अ बैंक एंड स्पेशली चकोर जो आ रही थी उड़ान से बिकमिंग विद्या सडनली दैट शो एब्रप्टली गॉट कट ऑफ बिकॉज ऑफ द पैंडमिक हाउ मच डिड इट अफेक्ट यू या दैट वॉज नॉट नाइस बिकॉज हमारा जो सेट था वो ग्रीन जोन में बना था एंड आर शो डिड हैव अ लॉट ऑफ कैलेबर लाइक यू नो आर जर्नी हैड नॉट इवन बिगिन बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक उनका ये था कि विद्या वॉज सपोज टू बिकम एन आई ए एस ऑफिसर समथिंग लाइक शी बिकम्स वेरी एजुकेटेड यू नो दैट वॉज द अल्टीमेट गोल बट वी कुडेंट यू नो वो हुआ ही नहीं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा रहा कि एक अनफिनिश्ड जर्नी रह गई बट आई गेस जो लिखा था नसीब में वो हुआ तो पैंडमिक के बाद नो द प्रोड्यूसर्स डिट वॉन्ट टू कम बैक एंड रिक्रिएट दैट शो ऐसा कुछ और नो यू ऑल ऑफ यू जस्ट मूवड ऑन या आई डोंट नो इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ आपने रीच आउट भी नहीं किया प्रोड्यूसर्स मतलब उनको मैं क्या बोलूँ अभी वापस चालू करो ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती एक्टर्स कांट से ऑल दीज थिंग बट दैन इट्स नॉट इन देयर हैंड्स ना इट्स इन द नेटवर्क एंड द प्रोड्यूसर्स हैंड्स तो इमीडिएटली आफ्टर द पैंडमिक यू गॉट गुड सी या मीठा एश या तो पैंडमिक के दौरान जब ये आपस शो एब्रप्टली बंद हो गया था तो फिर डिड इट create a lot of stress or something like that no because i am somebody who is um, <coughs> who is actually looking forward to a break uh, because i was working continuously For like every years. single day of four years i had continuously worked a lot and um, i was like this is a very you know nice break for me बट वो जब खिंच गया तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है देन देन आई एक्चुअली ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड आई बॉट माई फर्स्ट हाउस सो आई गॉट वेरी लाइक हैप्पी अबाउट इट एंड आई वॉज बिजी डूइंग द हाउस इंटीरियर्स लाइक फ्रॉम एवरी सिंगल टाइल टू प्लाईवुड आई हैव चोजन एंड आई हैव यू नो गॉन एंड बॉट थिंग्स एंड ऑल दैट सो सिक्स एट मंथ्स आई वॉज डूइंग ऑल ऑफ दैट एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी डूइंग दैट um then i think i was like okay now let's get back to work and i think then i got good semita ishq chalo badhiya yeah. that's nice yeah uh so that mein na bahut sare uh, purane actors se bhi baat kiya jo bol- 2000s early 2000s wo ekta kapoor ke shows hmm. kyunki saaz bhi kabhi bahut hi you know to wo kehte the ki us time pe jo per day milta tha actors ko wo bahut acha milta tha per day leading actors ko wow uh Sorry to ask you, but are you getting what you deserve? Yeah, I and am. Chalo, good. Yes, and I touch wood. I've always been. Uh, initially, when I started working, I think at that time I didn't know what I deserved, um, and I was learning through the process. But then once I learned, um, I have been blessed enough to work for people who understand my value and who un- who give me that kind of respect, and. Um, I'm not somebody who's always running after money. 
um i am somebody uh, i am still driving the same car that i have since last 9 years i have not upgraded that car so um i am somebody who lives in very you know who believes in minimalistic uh, lifestyle and i enjoy that i cherish that so um uh, i think for me na my true achievements or my genuine happiness and something that i would say what i've earned or what i deserve is um when you know my producer so this is a very special thing um jd sir had told me that he was happy with you know the work that i have done and uh, i was like i was almost tearing up that way that day and i was like like you know if this is what they feel for me then you know i've done something good in life and that's my true achievement because jd majithia ke jo productions hain matlab khichdi sara yeah. bhai versus sara bhai yeah. and something like a compliment like this coming from a person like yeah. you it is really huge yeah. so uh achhi baat hai that you're getting what you deserve but just giving you a hypothetical situation would you reduce your price if you see a show or a or a performance that you want ki ye mai kar lungi par budget nahi ho fir bhi mai kar lungi ye show i have i have done that also acha you've done that <laughs> but are you happy about that or, yeah. or did you i like i told you that <clears throat> if i am thinking about this ki acha mujhe to ye milna chahiye tha ab mujhe ye kyu mil raha hai to what kind of mindset am i coming to work with this i am not somebody and i it's not just about me i genuinely feel um there i have heard a lot of people say hum to paise ke liye kaam karte aao apna paisa kamao aur ghar jao main iske liye nahi aati मैं जेनुनली नहीं आती इसके लिए मैं आती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं कैमरे के सामने होती हूँ मुझे अच्छा लगता है जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ और उसके लिए अगर थोड़ा कम पैसा भी मिलेगा तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है मैं बहुत खुशी खुशी करूँगी बट आई विल नॉट स्पॉयल माई माइंड सेट फॉर दिस की ये क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं पैसा ज़्यादा होना चाहिए तो ऐसे माइंड सेट तो मैं आऊँगी ही नहीं काम करने आपके लिए मैं आ ही नहीं सकती आई वुड नॉट डू द शो इफ़ आई हैव अ नेगेटिव माइंड सेट फॉर दैट शो क्योंकि टीवी के बारे में बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं कि क्रिएटिव सेटिसफैक्शन है तो फिल्में ही कर लो या वेब सीरीज कर लो पैसा कमा लो हाउ क्रिएटिवली सेटिसफाइड आई एम आई हैव ड्यूरिंग उड़ान आई हैव डन माई ओन एक्शन सिक्वेंस आई हैव Uh, been a mother i have done some kick ass romance i have done everything in this show um i am uh, i played a gujarati bride i am a gujarati girl and i don't know if i will ever be a gujarati bride or not in real life i got to i wore a 35 kg lehenga and i was pampered by everybody like i had three people just holding my lehenga i was treated like a princess for 10 days and वट बेटर कुड इट बी लाइक मतलब मेरा तो पेट भर गया दुल्हन बन के इट वॉज लाइक दैट सो एंड नॉट जस्ट दैट वी हैव बिन डूइंग सच अमेजिंग सीन्स आई एम स्केर्ड ऑफ काउज इन रियल लाइफ आई हैव अ काउ इन द शो जिसके साथ यू नो हु आई डि नोट एज माई मदर एंड आई आई स्टार्टेड गिविंग हर किस आई हैव स्टार्टेड गिविंग हर हग्स दैट वॉज अ ब्यूटिफुल यू नो जर्नी फॉर मी um we have a wonderful director mr sanjay upadhyay who's so experienced and uh, who is so giving as a director he will let you uh, bring in your own creativity he'll ask acha what do you feel you want to do uh, it's a collaborative process and um, like i genuinely can't wait to be on the set matlab subah utho to mujhe lagta hai kab jaao kab jaao aur chutti hoti to main kehti hu chutti kyu di hai yaar kaam pe bulao it's like that but then uh, <clears throat> आप कैसे कर लेते हो यार ये बारह बारह चौदह चौदह घंटे रोज मोटिवेशन के साथ वॉट इज इट दैट यू हैव नो आइडिया वी आर अ बंच ऑफ ट्वेंटी थर्टी पीपल एक्टर्स आपने देखा होगा बाहर एक लंबी सी टेबल लगी है वो रोज लगी रहती है ओके एंड हु एवर्स नॉट इन द शॉर्ट विल गो एंड सिट देर एंड पीपल आर जस्ट लाफिंग अवे द डे शाम हो जाती है तो लगता है ओ छः बज कर पता ही नहीं चला इट्स लाइक दैट एंड नौ बज जाते हैं पता नहीं चलता द होल डे वी आर इन सीन्स एंड वी डोंट नो वेन द टाइम हैज़ पास्ट सो वेन यू हैव अ गुड इन्वायरमेंट आई आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू जे डी सर लॉट लॉट ऑफ नहीं सारा क्रेडिट उनको ही हैज़ सच अमेजिंग टीम्स यू नो ऑन आर सेट 
द इन्वायरमेंट इज सो पीसफुल अभी इतनी शांति है सेट पे ऐसी ही होती है रोज इट्स सो पीसफुल एवरी डे एवरी वन इज लाइक अ फैमिली नाउ यू नो एवरी वन अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल सो इट्स नॉट टायरिंग वेन यू आर विद योर फैमिली यू नो घर पे किसको थकान होती है इट्स लाइक दैट सो या so are you in touch with your uh, previous shows ke co-stars we see vijendra and you share a lot of comments on social media are you in still touch with him ab comments kar rahe hai to touch mein to hai uske al unke alawa no no all of us uh, alhan bel ya yeah, ya yeah, ya yeah. so i'll i'll say uh, so uran ka jo hamara group hai hum to milte hi rehte hain kisi ka birthday hai kuch hai ya har do teen mahine mein lagta hai ki are mile nahi hai chalo chalo milte hain you know like that so we meet we keep on meeting all of us um so if that group is separate um i was very good friends with wasni i am very good friends with pankhudi and arhan um so me pankhudi just had beautiful twins, twins. Yes. uh so she is busy you know and um, yeah and me and arhan we are like gossip uh, partners so like you know thode thode din mein we'll call each other and like what's the gossip what's the gossip like that so it's it's like you guys yeah चलो बढ़िया लास्ट सेगमेंट सिडके का अंगार रैपिड फायर ओके उड़ान और विद्या उड़ान बिकॉज विद्या गॉट शर्ट नो उड़ान इज उड़ान इज माई फर्स्ट शो एज अ हीरोइन एंड सो मच लव सो मच ग्रोइंग अप हैपेंड इन दैट शो and uh, i i got everything in life today because of that so yeah uh, like vidhi pandya will you also enter big boss no no why because i have been offered big boss every year and uh, i don't think i'm the cut for that one reality show you wish to be a part chalak of chalak dikhla ja to abhi is saal to i have been saying this in all my interviews since last 9 years nobody listens to me please listen to me next year okay chalo badhiya all the best for jhalak dikhla ja if it happens next year and yes. all the best for this show thank you so much thank you thank you